はい、皆さんこんにちは岡本一郎でございます、はい、今日はですねこちら旧新潟税関庁舎重要文化財ここですねミナトピア初めて来たんだよね今まであの動画ではですね、えー、なんだっけマリンピアイクトピアリュートピアピアバンダイ、えー、それぞれ撮ってきましたけど、まあ、あのピアバンダイはねちょっといまいち撮れなかったんだけどちゃんとでも一応ねあの動画としては、えー、投稿しましただけどマリンピアじゃねえやミナトピアここだけはですね、えー、結局まだ撮ってないのでですね今日初めて、えー、仕事の休憩時間ネクタイ締めて<笑>いつもの格好で。来てみました<笑>本当にね、ちょっとこうね、えー、暴風、扉閉めてます、普段は開いてるみたい、だから、横から回り込まなきゃいけないのかな、ね、初めて来たんだけどね、このね、なんか新潟のこのピアとつくものは、ですねこれ、ピアはなんかユートピアっていうね、言葉の略らしいですね、ユートピアっていうのは、えー、理想郷。理想郷、なんだ理想郷ってって思って、調べたらね、えー、なんだったっけな、想像上に、想像上に、あ、なん理想的な、うんなんだっけな、なんかね、その、それ、意味を見てもピンとこなかったんだけど、俺としてはね、<笑>はい、これはね、裏側なんだけど、でかい、結構、なんだろうね、やっぱり再建されてたというか、まあ、リメイクっていうの、なんていうの、リフォームっていうの。すごく綺麗になってるこれがね当時のままのものでは絶対ないと思うねすごく綺麗だからまあなんか本当にもう本当になんか絵本みたいな雰囲気の色合いなんだけれどもこんな感じでですねまあ立派な建物ですね人は誰もいないうーんまあ写真とかが飾られてて一応これ、はい、上がっていいのかな待ってねはいこっちも。靴を脱いで上がってくださいへーはい、靴を脱いで終わりますおーすごい、ここは何が行われてた場所なのかちょっとわかんないけど普通に入れるんだねこれめちゃくちゃ2階とか気になるけど行っちゃダメになってるすげえ急な階段あーすごいあの善光寺のあの門に入るところみたいなめちゃくちゃ急な階段がありますでも、えー、立ち入りはご遠慮くださいこういうとこほど行ってみたいよねはいでここはさっきの入り口がねガラスから見えるこれ懐かしいこれこのタイプのほら鍵鍵っちゅうかこれわかるよこれ昔ばあちゃんちとかこんなだったもんはいで周りはこんなになってますね、まあ、まあこういうところを見るとねさっし木が木でできてるしガタガタするしこの鍵だしまあ懐かしい古い感じはあるはいこれは個室だね6畳ぐらいかなえー、防犯カメラついてますねここも部屋まあ別に本当に自由に全然入れる感じですねうん部屋があってまあ、こんだけなのかなえ、えー、税関庁舎の歩みとかになってますね。まあ、税関としても本当に使われてた場所になりますね。まあ、再建されてるか、再建というかな、なんていうのまあ、土台は、俺、もともとのものなんだろうけど、うん。すごく綺麗に作り直されてる感じですね。まあ、かなり、立派な建このシャンデリアとかも当時のものなのかちょっと分かんないけどこんな感じですねなかなか雰囲気あっていいですよ、ね、これが石蔵ですね石蔵補正倉庫として建てられた建物補正倉庫って何だろうねお金入れてたのお米かなこの頃の税っていうとちょっと分かんないそこまで坂登ら,登らないかな分かんないです勉強不足ですいませんただこの<笑>見たくて来てるっていう部分がかなりあるんだけれどもこんな感じでね立派な建物ここはね中とかには入れないっぽいですね、えー、ここはですねさっきの税関庁舎の向かいにある運河みたいなところですねここは荷上げ場かつてねまあだいぶこれあのね再現されてるものなんだと思うんだけども
、まあ、本来だったら川とか海とかとつながってて、えー、ここからねこう各地からこう船によって運ばれてきたものをここで煮上げてたっていうことなんだと思うけど<笑>ここはね今はどこからも来ることができなくてまあまあ普通の池みたいな感じになってるけど、まあ、ここが本来もともとはそういうところだったらしいです。こんな感じのねちょっとなかなかいい素敵な橋をちょっと風がすごい強くてめちゃくちゃ寒いですよ、今日は、えー、あの今日ね2021年1月の29日ですね、休憩時間に、えー、ちょこっとこのうーわ、寒い、風がめちゃくちゃ吹き飛ばされそうですね、こんな感じ、さっきの運河で,で、ここが歴史博物館なのかな、でかい建物ですよ。これねあのイルミネーションの時にねクリスマス前後のあたりかな一回動画撮って投稿してるんだけども、えー、ここですねここなのかな博物館ってはいここですね歴史博物館行ってみようと思いますね大丈夫だね書いてありますね歴史博ちょっと撮影 OK かどうかもちょっとわからないんだけどまあ、行ってみての話だねはい、300円払って入館しましたえっ、ー、と JAF の会員だったり、えー、観光循環バスのチケットがあると割引になるらしいですねどっちも持ってないけどすごいすごいねここは元何だったんだろう階段登っていきますすごい立派な建物ですよなんか不思議な空間中はめちゃくちゃあったかいこういったビデオが横流れててわあすごいこの辺も2分5秒のビデオ、まあ後でゆっくり見てみようかなえー、すごいね初めて来たけど結構なかなか勉強になる感じの施設かもしれないね面白いよ港町新潟まあこうやってあちこちにね23分のビデオがですねあ,のあってそれぞれこう見てためになることがこう書いてあったりいろいろねこうやって結構ほらよくできてる面白いですよ絵馬のこととかねこう調べたりできる書いてある白山神社のことだねいやー今ビデオを見入ってしまった1時からねあのー、ちょっとしたあのシアターですね映画が見れるっていうんで、えー、ちょっともうちょっとの間ねこ,うこの博物館の方を見てそれからねシアターの方に移ろうと思うすごい宴会料理ってさなんかめちゃくちゃ豪華じゃないうなぎだったり鮭だったりねすごいねお腹空いてきちゃったよこのねところどころにあるビデオがさちょっとところどころって多すぎるんだよねそこら中にある3分59だいたい4分ぐらいがほとんどですね、はい、初代番台橋と信濃川すごいねこれ結構壮大な模型こんな感じで番台橋が木でできてたっていうねものですね知らなかったけどへえまあ相当細かくできてるこの時代があったんだねこんな時代がねへえよくこんな写真残ってたねこ,のこれだね要するにね初代万代橋へえあんなほら木で作られてたんだね考えらんないねはいこのコーナーも全部ビデオ
1分ぐらいずつねちょっと全部見るのはちょっと厳しいな、えー、面白いんだけどね見始めると見始めると面白いんだけどちょっとねこれも映画見てからだなあ多分映画のことかなこれ。これだね。せっかくだから見に行ってきますね。これがね。この映画。シア、シアターの映画は。撮影禁止なんだけど。<笑>ちょっとすごかった。あの。漫画なんだけど。<笑>まあまあ行かれた方ぜひご覧になってくださいはいそしてこういった模型はね本当によくできてるなと思いますね,ね収穫の風景というね題材の模型ですね赤塚大根なんてのがあんだね関谷かぼちゃよりかぶ初めて聞くけどみんなメイケナであの辺なんかもそうだね道具だねもう何の道具あこれって魚が入ったらもう出れないみたいな多分そういう道具だねこれは何だあ川のあれだね川のすごい綺麗ですよすごく LED かなんかで使ってる感じのですねせっかくだからもう一本見ていこうと思いますこんな感じのスパ結構ですねすご,すごいちゃんとできてる映画館のような感じですね上映が始まるとね撮影は禁止になります2本目のやつはね面白かったです4種類の映画があるんだけどちょっと今回はねやっぱりちょっと20分とかね25分とか長かったんでね、えー、また今度にしたいと思いますこれね2階から見た港の風景ちょっと佐渡汽船の船がフェリーが見えてるねすごくいい景色ですよ今はこの白根絞りというね、えー、なんていうの生地絞り染め布のね展示をしてますここは無料で入れるらしい、えー、見たことあるね外は風がすごいかなり、えー、しましたよ2時間ぐらいだから結構長居してしまったやっぱりビデオとかあのシアターとか見てるとどんどん時間が経っていっちゃうね、えー、もうちょっと今ねその向かいの多分大志銀行の元の建物だと思うけどそっち行ってみますねこれですねあーすごい立派なレストランがあるんだよねへえ1回すごいねカブロッチここがレストランへえ本日のバス1750いいね結構ゴージャスな感じだけどそして階段登って2階に上がるすごい立派な立派なほら赤い絨毯の階段ですね金庫階段室で中はすごくなんか洋食のすごいいい匂いがするはあすごい立派な建物ですよこれが会議室こんなところがあるんだね入ってはダメみたいだけどすごい昔の金庫ですよそして靴を脱げば入っていいそうです和室お客さんはね誰もいないこれは何のためにあった部屋なんだろうすごいねこういった感じでほら回れますよこのカーブトッチがやってるみたいなんだけどランチねパスタセンパスタとかね1700円とかまあまあ結構高いけどでもすっげえいい匂いするからね食べてみたいなと思いましたけどねはいそしてここもうほとんど海だね、えー、向こうが岸にはね佐渡汽船が残ってて佐渡汽船が見えててあっときめしたよね
まあ、行ってきたけど、まあ結構ね、楽しめる、2、3時間はあっという間に経っちゃう感じかな。はい、そしてここ、山地さんですね、やってるかな、やってるね、ちゅうか、めっちゃ風が強くて、温泉入ってるかな、ここ、せっかくだからね、行ってみたいと思いますよ。はい、買ってきました、これ。あのコメント欄からねしていただいたんでね、せっかくだから買ってみました。コメント本当にあのありがたいんですよ。コメント本当にえみんなガンガン入れてください。あの<笑>とっても嬉しいです。できるだけね全部全員に返そうとか思ってるんですけど、はいありがたいです。今日はねこれまだちょっとこれ車に戻ったら一個食べてみようかなと思ってます。はい。山地の笹団子。山地って言うんだよね。山路山地だよね。買ってきましたこれ180円あったかいまだめちゃくちゃうまそうですもうね今食べますはい笹団子これ新潟の特産なんですよね多分ね確かね意外とだからあの知らない人とかもいるかなこれ笹団子なんか俺はまあねもう昔から一応知ってはいるんだけどこれえー笹餅にあんこを笹餅でくるんである感じこれわかりますかこれめちゃくちゃうまいですよこれ中にねあんこが入ってるここのは初めて食べるけどあのおすすめにあのしていただいたんでねせっかくだったらこれ緑も,もろ緑いただきますつぶあんが入ってますうんまっめちゃくちゃ美味しいですねうんあったかいうん出来たてなのか出来たてではないかうんうんまっうんねまあミナプトピアねの目の前にあるんですよ生地さんだからミナトピアに来てこられた方はねぜひ食べてみてはいかがでしょうか180円1個から買えますめちゃくちゃ美味しいですはいいやいやまあそんな感じでですねこれから食べ終わったら仕事に戻ります<笑>ご視聴ありがとうございましたバイバイ